వెల్కమ్ టు మన వంటిల్లు ఈరోజు మనం రాగి లడ్డు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం రాగి లడ్డు తయారు చేసుకోవడానికి ముందుగా వేరుశనగ గుళ్ళును వేయించుకోవాలి పల్లీలు వేయించుకోవడానికి స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టి స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి ఈ ప్యాన్లో ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ పల్లీలను వేసుకోవాలి పల్లీలను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ పల్లీలను కలుపుకుంటూ దూరగా వేయించుకోవాలి దూరగా వేగిన పల్లీలను ఒక బౌల్లోనికి తీసుకోవాలి ఈ వేరుశనగ గుళ్ళు కొంచెం చల్లారిన తర్వాత కల్వంలో వేసుకుని కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి లేదా మిక్సీలో వేసుకుని జస్ట్ ఒక పల్స్ ఇచ్చినా సరిపోతుంది కచ్చాపచ్చాగా ముక్కలుగా చేసిన వేరుశనగ గుళ్ళను మరలా బౌల్లోనికి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మరలా ప్యాన్లో వన్ టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలి ఈ నెయ్యి వేడెక్కిన తర్వాత త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ జీడిపప్పు వేసుకోవాలి జీడిపప్పు లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి వేయించుకున్న జీడిపప్పును ఒక బౌల్లోనికి తీసుకోవాలి ఈ జీడిపప్పు కొంచెం చల్లారిన తర్వాత కొన్ని పప్పులను గార్నిషింగ్ కోసం పక్కకు తీసి పెట్టుకోవాలి మిగిలిన జీడిపప్పును చేతితో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకోవాలి పిస్తాపప్పును చిన్న చిన్న స్లైసెస్గా కట్ చేసుకోవాలి ఈ పిస్తాపప్పును గార్నిషింగ్ కోసం యూజ్ చేసుకుంటాం మరలా ప్యాన్లో త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ నెయ్యి వేసుకోవాలి ఈ నెయ్యి వేడెక్కిన తర్వాత రెండు కప్పుల రాగి పిండి వేసుకోవాలి ఈ రాగి పిండిని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి రాగి పిండిని కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి లేదంటే అడుగున ఉన్న పిండి మాడిపోతుంది పైన ఉన్న పిండి వేగదు పచ్చివాసన పోయే వరకు వేయించుకోవాలి రాగి పిండి వేగిందో లేదో తెలుసుకోవడానికి పిండి కొంచెం నోట్లో వేసుకుని చూస్తే పచ్చిగా లేకుండా కొంచెం క్రిస్పీగా అవుతుంది అలా అయ్యేంత వరకు వేయించుకోవాలి రాగి పిండి వేగిన తర్వాత లైట్గా కలర్ చేంజ్ అవుతుంది అలానే స్మెల్ కూడా డిఫరెంట్గా వస్తుంది ఇలా వేయించుకున్న రాగి పిండిని ఒక బౌల్లోనికి తీసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు రాగి లడ్డు తయారు చేసుకోవడానికి బెల్లం పాకంను తయారు చేసుకోవాలి బెల్లం పాకం తయారు చేసుకోవడానికి స్టవ్ మీద ఒక లోతుగా ఉన్న ప్యాన్ పెట్టి స్టవ్ ఆన్ చేయాలి ఈ ప్యాన్లో రెండు కప్పుల రాగి పిండికి ఒక కప్పు బెల్లం తురుము వేసుకోవాలి ఈ బెల్లం తురుములో ఒక హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ని పోసుకోవాలి బెల్లం తురుము వాటర్లో కరిగేలాగా కలుపుకోవాలి బెల్లంలో ఒక్కొక్కసారి డస్ట్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి సో బెల్లం కరిగిన తర్వాత ఆ వాటర్ను వడకట్టుకోవాలి వడకట్టుకున్న బెల్లం వాటర్ను మరలా క్లీన్ చేసుకున్న ప్యాన్లో పోసుకోవాలి బెల్లం పాకంను ఉడికించుకోవాలి ఈ పాకం దగ్గర పడినప్పుడు వన్ టీ స్పూన్ యాలకుల పౌడర్ను వేయాలి యాలకుల పౌడర్ ఫ్రెష్గా తయారు చేసుకుంటే ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకున్న వేరుశనగ గుళ్ళను అలానే జీడిపప్పును కూడా వేసుకోవాలి యాలకుల పౌడర్ ఈ పల్లీలు జీడిపప్పు ఈ పాకంలో బాగా కలిసేలాగా కలుపుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా నేతిలో ఫ్రై చేసుకుని రాగి పిండిని కూడా వేసుకోవాలి రాగి పిండి ఈ బెల్లం మిశ్రమంలో బాగా కలిసేలాగా కలపాలి వెంటనే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి లేదంటే వేడికి రాగి పిండి గట్టిపడిపోతుంది ఈ బాగా కలుపుకున్న రాగి పిండిని ఒక బౌల్లోనికి తీసుకోవాలి ఈ రాగి లడ్డూలను వేడిగా ఉన్నప్పుడే చుట్టుకోవాలి రాగి పిండి చల్లారే కొలది పొడి పొడిగా అయిపోయి లడ్డూ చుట్టుకోవడానికి వీలుగా ఉండదు వేడిగా ఉన్నప్పుడే చేతికి నేతిని రాసుకుని లడ్డూలను చుట్టుకోవాలి ఈ లడ్డూలను మనకు కావలసిన సైజులో చుట్టుకోవచ్చు కానీ చిన్న లడ్డూలను చేస్తే పిల్లలకు తినడానికి వీలుగా ఉంటుంది ఈ లడ్డూలను చుట్టుకునేటప్పుడు జీడిపప్పు పిస్తాపప్పుతో గార్నిష్ చేసుకోవాలి అంతే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే బెల్లంతో తయారు చేసిన రాగి లడ్డూలు రెడీ అయ్యాయి ఈ రాగి లడ్డూలను సర్వింగ్ ప్లేట్లోనికి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకోవాలి రాగి లడ్డూల్లో క్యాల్షియం సమృద్ధిగా ఉంటుంది అలానే బెల్లంలో ఐరన్ ఉంటుంది ఈ రాగి లడ్డూలను పిల్లలకు స్నాక్స్గా ఇస్తే వారి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది అలానే పాలిచ్చే తల్లులు రాగి లడ్డూలను తింటే వాళ్ళకి పాలు బాగా పడతాయి పెద్దలు పిల్లలు ఎవరైనా ఈ రాగి లడ్డు తీసుకుంటే వారి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది మన వంటిల్లు ఛానల్ రెసిపీస్ డీటెయిల్ డిస్క్రిప్షన్ మరియు టిప్స్ కోసం మన వంటిల్లు డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్ని చూడగలరు మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం మన వంటిల్లు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మీ సలహాలను సూచనలను కామెంట్స్ రూపంలో అందించగలను ఆశిస్తున్నాము ధన్యవాదములు